En el avión, en pleno vuelo, una mujer, aprovechando que el esposo estaba dormido, accionó y va descubriendo la infidelidad y armó tal escándalo que los pilotos optaron por un aterrizaje de emergencia. Una enfurecida mujer obligó a ese acto, aterrizaje de emergencia, por el escandalazo, el pleito que armó al descubrir que su esposo le era infiel. La pasajera viajaba con él y su hijo en un vuelo de Qatar Airways y mientras el esposo dormía, la mujer se le ocurrió revisar el celular, pero es un celular que solo obedecía abriendo un candado especial con el dedo, la huella digital. Solo así se desbloqueaba el dispositivo. Así que, estando dormido él, sigilosamente puso la huella en el aparatejo y vámonos. Una relación extramarital quedó al descubierto y llena de furia, su reacción fue tan violenta que comenzó a golpearlo y luego la tripulación deseó calmar la situación interviniendo, pero no podía, la mujer estaba hecha una fiera y los pilotos ante gritos, golpes y escándalo optaron por un aterrizaje de emergencia. Por eso hay que poner la huella digital, pero de los pies, para que sea más difícil. Que... <risa> no sé si vieron, les tocó observar una toma de una mujer en bicicleta que hace un ademán que es una grosería, una falta de respeto. Se llama Julie... Brixman, de 50 años de edad, fue despedida de su trabajo porque se popularizó la imagen cuando extiende su dedo medio al pasar la caravana del presidente Donald Trump en Virginia. Hasta ponen un circulito de su mano. Creo que es la izquierda, ¿no? Mientras va... Conduciendo su bici. No sé, no lo vi. Circulaba cuando se encontró con el convoy presidencial y tras descubrir que se trataba del mandatario, mostró el dedo medio imagen que se vio y se volvió muy popular en redes sociales. Pues la corrieron de inmediato de la empresa donde se desempeñaba. Eso fue injusto. Pues es que es... No, porque la indemnizan, se hace un pleito, se lleva a un juicio laboral y ya. Y se vuelve ella una, una especie de símbolo que sin duda va a encontrar trabajo. Pero pues es que se le olvidó que está en Virginia, es el sur. Ahí hay estatuas de Lee, de todos los confederados. Eh, no, ahí, ahí es territorio de Trump. Pero fíjate que creo que es muy respetada la figura presidencial, ¿eh? sea quien sea y en donde sea. Porque yo me acuerdo que una mujer, una directiva de una empresa, cuando los Obama, tuiteó que Michelle era un simio en tacones y va sí. para afuera. O sea, ahí no, no es así como que permisivo. Los que se han salvado son los jugadores de fútbol americano que están no solo insultando al presidente, sino a un símbolo nacional. Pero es que no lo están insultando. Ponerse de rodillas no es una ofensa. Bueno, pues, es, es una claro, técnicamente tienes de, razón. De, 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 de auxilio, pues, de un ruego. Si Pero se volteran ese... de espaldas, eso es una ofensa. Tampoco aquellos que 
levantaron el puño en aquel momento en que se popularizaba una protesta llamando Poder Negro, uh -huh. no estaban tampoco cometiendo un desacato, pero fue tomado como tal. Parálisis y sin embargo corrió el maratón de Nueva York. Una mujercita, adolescente, con ese daño. Y le dijeron que nunca caminaría. Sin embargo, la voluntad y su familia la animaron. Y ahora terminó el maratón de Nueva York. Recaudó 180 mil dólares para caridad. Zoe Nord, que así se llama Zoe Nord, de 19 años, completó la carrera. Tiene dificultades con el equilibrio, la debilidad muscular y la coordinación. Hace cinco años apenas no podía caminar. Este maratón es una de las empresas más difíciles con que me he enfrentado. Pero gracias al apoyo y la motivación del equipo, concluyó la carrera. La mujer nació tres meses prematura con un peso de 907 gramos. Cuando la diagnosticaron con parálisis cerebral, se pensó que no podría ni hablar ni ser independiente, además de esa discapacidad motriz. Cuando era muy joven no caminaba hasta la edad de cuatro años. El dinero recaudado se utilizará para financiar un proyecto que investiga el tratamiento de daño en membrana fetal que da como resultado un nacimiento prematuro. Antes de su hazaña en el maratón en Londres 2016, no pudo caminar más que 15 minutos y ahí se detuvo. Sin embargo, su entrenamiento antes del evento ahora le permitió promediar 8 kilómetros al día, algo que logró repetir en el maratón. Wow. Como personas con muchas fallas en, lo, en la actuación corporal, tienen tanta entereza que se sobreponen a todo lo que serían limitantes para cualquiera y, y sacan una fuerza increíble que es lo que los motiva a hacer este tipo de, de hazañas, de pruebas que dices, bueno, ¿cómo, no? ¿De dónde sacan la energía? Así, te recuerdo, fíjate, que también en el caso de otra mujer que participó en un maratón, tenía también ciertos problemas en cuanto a sus músculos y lo hizo con un aparato especial, como una especie de robot que le daba soporte a sus músculos y también hizo eso, esta prueba en muchas horas, pero la acabó porque Aquí sacan fuerza. hay una mujercita, Gaby Brimer, mm que también logró una hazaña sorprendente a pesar de sus dificultades. Pero en el, sobre todo en el caso de esta joven, la compañía, yo no sé si fue su mamá, su tía, su hermana, su papá, que estuvo con ella sí. todo el tiempo, estimulándola, dándole los elementos. Eso es básico. El soporte Uy. familiar, cierto. Johnny Ruiz Müller se acuerda que tuvo polio de niño y una forma de superarse fue precisamente a través de la natación, lo cual logró que fuera en su época el que obtuvo más medallas hasta, hasta esa época de oro en las Olimpiadas. Tarzán. Yo creo que el ejemplo clásico es el de la maestra milagrosa. Uh -huh. No hay otra prueba de tesón, de decisión de dedicación, de paciencia. Sí, para educar a una niña que era sorda, muda y ciega. Y que ya tenía cierta edad y que era una fiera. ¿no? Es decir, era imposible controlarla. Entonces ella 
eh, le enseña que debe ser calmada, reconocer el medio, aprender a comunicarse letra por letra, el inglés, como, le enseña que debe hablar. Y, y, y en fin, es, es una hazaña de veras pocas veces vista. Termina dando conferencias, sí. uh -huh. dictándolas. 